ഗണിതഗുരു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സന്തോഷമല്ലേ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് വേഗത്തിന്റെ കണക്ക് എന്ന പാഠഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു തീവണ്ടി മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ തീവണ്ടി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും മുപ്പത്തിയാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ എത്ര സഞ്ചരിക്കും മുപ്പത്തിയാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ കണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വന്റി കിട്ടും ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ അതായത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്ററിലാണ് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പീഡ് കാണാം സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം വൺ എയ്റ്റി ബൈ നയൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷെ ചോദ്യം നോക്കൂ തീവണ്ടിയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോയിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ട്വന്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാനായിട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു കാർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മുപ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിലും പിന്നീടുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാർ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കുക How much distance did it cover? ഈ കാറ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇതിൽ സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഒപ്പം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ മണിക്കൂറിൽ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്തോട് നമ്മൾ ഈ ടൈമിനെ ഒന്ന് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂറാണ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് മണിക്കൂറാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാല് മണിക്കൂറാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോ മുപ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ടൈം നമ്മൾ എന്തിലാക്കി മണിക്കൂറിലാക്കി വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഫോർ അവർ ആണ് ടൈം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ സഞ്ചരിച്ച സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടൈം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് 
അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ടൈമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മണിക്കൂറിലേക്ക് ആക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫോർ അവേഴ്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം സ്പീഡ് അറുപത് ഇൻ ടു ടൈം വൺ ബൈ ഫോർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം എത്ര നോക്കാം സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം സമം ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സമം ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം രാമവും സനീവും അയൽക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത് രാമുവിന്റെ കാർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നൂറ്റിരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിലും തിരിച്ച് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിലുമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് സനി രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും ശരാശരി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത് രണ്ടുപേരും ഒരേ ദൂരമാണ് യാത്ര ചെയ്തതെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തത് ആരാണ് രാമു എൻ സനി ട്രാവൽ ടു തിരുവനന്തപുരം ഫ്രം ദ സെയിം പ്ലേസ് ഈ ചെന്നസ് ഓൺ കാർ രാമു ഡിഡ് ദ onward journey at an average speed of 120 km per hour and the return at 50 km per hour salim did both trips at 60 km per hour who made the total journey in less time namu nokam ee problem indha prathegana ivaru sanjaricha dooram etrayaa nu namukku thannittilla രണ്ടു പേരും ഒരേ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടു നേരം വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൂരം പറയാതെ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അസീവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം നമ്മൾ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ദൂരത്തിനെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാക്ടിലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡുകൾ ഒരു മൂന്ന് സ്പീഡ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്പീഡിലും എക്സാക്ടിലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഏതാണ് അപ്പൊ എൽ സി എം കാണണം എൽ സി എം ഏതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് സ്പീഡിന്റെ എൽ സി എം കാണാം അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഓൺവേർഡ് ജേണിയിൽ രാമു എന്റെ സ്പീഡ് വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് തെറ്റിയതാണ് സ്പീഡ് സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് റിട്ടേൺ ട്രിപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് സ്പീഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ട്വൽവ് അവേഴ്സ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്വൽ ടു സെവൻറ്റി അവേഴ്സ് അപ്പൊ രാമു യാത്ര ചെയ്യാൻ എടുത്ത ആകെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്തതെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റാളുടെ ടൈം മോണും കാണണം നമുക്ക് നോക്കാം സലീമിന്റെ യാത്രയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ ടൈം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം സ്പീഡും സെയിം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ അപ്പൊ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ആകെ സമയം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മണിക്കൂർ അപ്പൊ ആരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്തത് രാമുവാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കാൻ വരാറുള്ള ഒരു പ്രോ
ഒരേ ദിശയിൽ സമാന്തര ട്രാക്കുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് തീവണ്ടികളുടെ വേഗം യഥാക്രമം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ആദ്യ തീവണ്ടി പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് എത്ര ദൂരം കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ടു തീവണ്ടികളും ഒപ്പം എത്തുന്നത് നല്ലൊരു ചോദ്യാണ് കേട്ടത് നോക്കൂ രണ്ട് തീവണ്ടികളും ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ട് ട്രെയിനിന്റെയും സ്പീഡ് വ്യത്യാസമാണ് ഒരു സ്പീ ഒരു ട്രെയിൻ സ്ലോവർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അടുത്ത ട്രെയിൻ ഫാസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് ഒപ്പം എത്തുന്നത് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ ആണ് സ്ലോവർ ട്രെയിൻ ആണ് ആദ്യം പുറപ്പെടുക ഇത് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഫാസ്റ്റർ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് ടൈം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊരു അസീം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഏഴ് മണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സമയത്ത് തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ടീച്ചർ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം എടുത്തു ഏഴ് മണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ ഏഴ് മണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ എട്ട് മണിയാവുമ്പോ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പത്ത് മണിയാവുമ്പോഴോ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കണ്ടോ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് യാത്ര തുടങ്ങുള്ളൂ അതായത് ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ പത്ത് മണിയാവുമ്പോ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോഴോ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കണ്ടോ രണ്ടു പേരും പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ വന്ന് നിൽക്കണം കണ്ടോ അതായത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടു ട്രെയിൻ ഒപ്പം എത്തുന്നത് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്പീഡ് മറ്റേ ട്രെയിൻ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അവർ രണ്ടു പേരും യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് മണിയാവും എട്ട് മണിക്ക് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ എത്തി ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ നൂറായി പത്ത് മണിയാവുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയി പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയി മറ്റേ ട്രെയിൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുന്നു പത്ത് മണിയാവുമ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ എത്തി പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രണ്ട് ട്രെയിനും ഒപ്പം എത്തും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും ഒപ്പം എത്തുന്നത് A 125 meter long train travels at 90 km per hour. How much time would it take to cross a 175 meter long bridge? Nootinotachamitun nila mulla thivandi, Tonnooru km per manikur vayagatthi sanjirikinu. E thivandi, Nootinotachamitun nila mulla uru palam kandandu bhoogaan, Ethra samayam idukku. Apo ingane, thivandi ida nila mulla, ഇത്ര നീളമുള്ള ഒരു പാലവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ആ തീവണ്ടിയുടെ നീളവും പാലത്തിന്റെ നീളവും കൂട്ടണം അതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് സ്പീഡ് വന്നിട്ട് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലാഷ് വന്നു എന്താണ് ക്ലാഷ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറും മീറ്ററും ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി 25 meter per second. നമുക്ക് ടൈം കാണാം ഇപ്പൊ എന്തായി മീറ്ററും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ടൈം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് 
seconds. 12 seconds. ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ അപ്പൊ ഇനിയും ടീച്ചറുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ബ